Оперативна інформація станом на 6 ранку 9 березня 2022 року щодо російського вторгнення. Розпочати 14-ту добу героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Угрупування Сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах визначених операційних зон. На північному та північно-західному напрямку продовжується ведення бойових дій в Поліському та Волинському операційних районах, а також з дожділлянки державного кордону України та в районах населених пунктів Ніжин, Іваниця, Тростянець. Триває оборона міста Чернігова. Угрупування Сили засобів оборони міста Києва відбуває наступ противника, наносить вогневе ураження його наступальним угрупуванням та стійко утримує визначені рубежі. На південному напрямку оперативні угрупування Сил оборони здійснюють прикриття державного кордону та морського озбережжя, охорону і оборону аеродромів та об'єктів критичної інфраструктури. На інших напрямках угрупування військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони. Повітряні сили Збройних сил України відбувають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу окупантів, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об'єктів інфраструктури України та угрупувань військ. За наявною інформацією, у зв'язку з численними втратами особового складу противник продовжує проводити приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Краснодарському краї та окремих районів Донецької і Луганської областей. Активізував діяльність щодо набору добровольців для війни на території України. Крім того, зафіксовано випадки відрахування юнаків призовного віку з вищих навчальних заходів РФ з метою поповнення резерву армії загарбників. Окупантами не виключається можливість залучення до війни з Україною військовослужбовців невизнаної Придністровсько-Молдавської республіки у кількості до 800 чоловік. Проте морально-психологічний стан зазначеного особового складу залишається на низькому рівні. У Бердянську ворог почав поширювати пропагандистські матеріали, направлені на дискредитацію військово-політичного керівництва нашої держави. У населених пунктах Чернігівської області, що тимчасово зайняті російськими військами, ворог порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує переховувати озброєння та військову техніку серед житлових будинків та приміщеннях сільськогосподарських об'єктів. Використовує мережу лікувальних закладів для надання медичної допомоги пораненому особовому складу. Окупанти виводять з ладу вежі стільникового зв'язку. В Херсонській області виявлено, що військовослужбовці Збройних сил РФ, переодягнені у цивільних одяг, висувалися у напрямку на місто Миколаїв. За наявною інформацією, серед особового складу окупаційних військ розповсюджуються панічні настрої через величезні втрати живої сили та техніки. Довіряйте тільки перевіреним джерелам, не піддавайтесь паніці та продовжуйте тотальний спротив. Віримо в наші Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!